एवरी वन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल्ड वीडियो टेन्त क्लास मैथमेटिक्स ट्वेल्थ चाप्टर अप्लीकेशन आफ ट्रिनामेट्री अने चाप्टर एक्सरसाइज ट्वेल पाइंट वन फोर फाइव सिक्स प्रॉब्लम एला वीडियो ने फोर्थ प्रॉब्लम लेंथ आफ दि शाडो आफ फिफ्टीन मीटर्स हई पोल ईज फाइव रूट थ्री मीटर्स एट सैवन ओ क्लाक इन दि मार मार सो क्लाक अब फिफ्टीन मीटर्स हईट उल याडो फाइव रूट थ्री मीटर्स then what is the angle of elevation of the sun rays with the ground at that time टाइम आ टाइम सन रेस आ पोल तो एंत ऐंगिस्तो कवाली प्रॉब्लम अने चाल सारू इव जी वेरी वेरी इंपारटे प्रॉब्लम की फिगर गीस इला उ एबी अने हईट आफ दि पोल एबी की षाडो बीसी अन्ट षाडो फाइव रूट थ्री मीटर्स अच्छा कदा बीसी षाडो आफ दि पोल मन षाडो अने सन रेस इकडन पड़ता है सन रेस तो ग्रउंड तो चे यांगल कवाली सो इक मन एबी अंत बीसी अंत रादा एबी इज ईक्वल टू हईट आफ दि पोल हईट आफ दि पोल फिफ्टीन मीटर्स अच्छा हईट आफ दि पोल इज ईक्वल टू फिफ्टीन मीटर्स बीसी इज ईक्वल टू लेंथ आफ षाडो आल यान आल याडो लेंथ लेंथ आफ षाडो आफ पोल फाइव रूट थ्री मीटर्स टेटा ईज ऐंगि आफ एलिवेशन लट टेटा बी दि ऐंगि आफ एलिवेशन ऐंगि आफ एलिवेशन सो इक एबीसी अने रईट ऐंगि ट्रयांगि इक मन की ए रेसियो तवाली अने टीटा ऐंगि की एमेम चूदा टीटा की इधी अडजेंट सैड टू उ सैड अडजेंट अ रोटिन्यूस अटा की आजिट सैड सो मन की अडजेंट सैड आजिट सैड सो आजिट सैड अडजेंट सैड फारमुला ट्रिग्नामेट्रिक रेसियो तवाली टैन टीटा फारमुलाट टैन टीटा इज ईक्वल टू आजिट सैड ओपीपी अंत इक आजिट सैड अला अडजेंट सैड एडीजे अंत अडजेंट मत रास पन लेक सिंपल रास्तना मन की टीटा ने कवाली सो टैन टीटा इज ईक्वल टू टीटा की आजिट सैड एबी अ एबी बै अडजेंट सैड बीसी टैन टीटा इज ईक्वल टू एबी वाल्यू फिफ्टीन बै बीसी वाल्यू फाइव रूट थ्री कैंसल चेस्ते फाइव वन फाइव थ्री फिफ्टीन टैन टीटा इज ईक्वल टू थ्री बै रूट थ्री थ्री ने रूट थ्री इंटू रूट थ्री अवच्छ रूट थ्री इंटू रूट थ्री बै रूट थ्री किंद रूट थ्री कैंसल आव थ्री ने रूट थ्री इंटू रूट थ्री असा सो रूट थ्री रूट थ्री कैंसल अटैन टीटा इज ईक्वल टू रूट थ्री मन की ट्रिनामेट्रिक टेबल्लो वाल्यू टेबल्लो टैन टीटा रूट थ्री की ईक्वल ऐंगल टैन सिक्टी डिग्रीस सो टीटा वाल्यू सिक्टी डिग्रीस अन्ट सो ऐंगि आफ एलिवेशन आफ सन रेस ऐंगि आफ एलिवेशन आफ सन रेस वित् दि ग्रउंड वित् दि ग्रउंड सिक्टी डिग्री सिक्टी डिग्री ऐंगि फाम च नैक्स्ट फिफ्त प्रॉब्लम यू वाट टू एरक्ट ए पोल आफ हईट टेन मीटर्स वित् दि सपोर्ट आफ थ्री रोपस एरक्ट अंत स्ट्रईट स्ट्रईट पोल टेन मीटर्स हईट पोल थ्री रोप सपोर्ट तो निबेटी अच्छ रोप हाज टू मेक एन ऐंगि आफ थर्टी डिग्री वित् दि पोल ओख रोप पोल तो थर्टी डिग्री ऐंगि मूड वेपला रोपल वे पोल स्ट्रईट उ कड़ता इक फिगर कूड़ी अला वाट शुड बी दि टोटल लेंथ आफ दि रोप रिक्वर्ड आ थ्री रोप कल मत कौन चूँगी प्रॉब्लम की फिगर गीस इला उ एबी अने हईट आफ दि पोल टेन मीटर्स अच्छा कदा टेन मीटर्स हईट उ स्ट्रईट नि दिन थ्री रोप तो कटारन इधर रोप अला इव इंको रोप कटू अला इव अटी इंको रोप कटन मन फिगर कदा सो मन की कौन वीर रईट ऐंगि ट्रयांगि फाम अगर फिगर वेसकना 
ఏసీ అనేది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రోపు ఇటువంటి రోప్స్ త్రీ ఉన్నాయంట ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రోనే కనుకో రోపే కనుక్కోవాలి పోల్ తోటి రోప్ అనేది థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది రోప్ అంటే తాడు అని అర్థం సో ఇందులో ఈ ఫిగర్ లో ఏబి బిసి అంటే ఏసీ అంటే ఏంటో రాద్దాము ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ టెన్ మీటర్స్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్స్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రోప్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇదేనమాట లెంగ్త్ ఆఫ్ రోప్ ఒక రోప్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ మీటర్స్ అలాగే థర్టీ డిగ్రీస్ అనేది యాంగిల్ చేస్తుంది యాంగిల్ బిఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు మన యాంగిల్ బట్టి సైడ్ పేర్లు రాసుకుందాము థర్టీ డిగ్రీస్కి టచ్ అవుతూ ఉండే సైడ్స్ ఒకటి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇంకొకటి హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది అలాగే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ మనం కనుక్కోవాల్సిన పని లేదు మనం కనుక్కోవాల్సింది హైపోటెన్యూస్ అనమాట అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రోప్ ఒకటి ఎంత అవుతుందో కనుక్కుంటే మిగిలిన రెడ్డిని కూడా యాడ్ చేస్తే మొత్తం ఎంత లెంగ్త్ ఆఫ్ రోప్ కావాలనేది తెలుస్తుంది సో హైపోటెన్యూస్ కనుక్కోవాలి మనకు తెలిసింది అడ్జస్ట్మెంట్ సైడ్ సో అడ్జస్ట్మెంట్ హైపోటెన్యూస్ వచ్చేటువంటి ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియో తీసుకోవాలి అంటే కాస్ట్ తీసుకుంటాం అనమాట కాస్ట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జస్ట్మెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఫార్ములా మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఇక్కడ ఏడిజి అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ హెచ్వైపి అంటే హైపోటెన్యూస్ టీటా యాంగిల్ ఎంత చేస్తుంది థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది అడ్జస్ట్మెంట్ సైడ్ థర్టీ డిగ్రీకి అడ్జస్ట్మెంట్ సైడ్ ఏబి బై హైపోటెన్యూస్ ఏసి కాస్ట్ థర్టీ వాల్యూ రూట్ త్రీ బై టూ మనకి ఇక్కడ టేబుల్లో కనిపిస్తుంది కదా ఏబి వాల్యూ తెలుసు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్స్ ఏసి కనుక్కోవాలి దాన్ని మనం ఎక్స్ అనుకున్నాము క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ టూ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టూ ట్వంటీ ఇంటూ రూట్ త్రీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే బై రూట్ త్రీ అవుతుంది మీటర్స్ ఎక్స్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ వన్ రూప్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వన్ రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై రూట్ త్రీ మీటర్స్ ఇటువంటి రోప్స్ త్రీ రోప్స్తో కట్టారు కాబట్టి లెంగ్త్ ఆఫ్ త్రీ రోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ బై రూట్ త్రీ డినామినేటర్లో ఉన్న రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అవ్వడం కోసం త్రీని రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు ఇంటూ ట్వంటీ బై రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఒక రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీ రూట్ త్రీ అవుతుంది సో మనం ఇలా వదిలేయచ్చు లేదా ఆ రూట్ త్రీ వాల్యూ వేసి మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయొచ్చు ట్వంటీ ఇంటూ రూట్ త్రీ వాల్యూ గుర్తుంచుకోవాలి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ సో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే లెంగ్త్ ఆఫ్ త్రీ రోప్స్ తెలుస్తుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూని ట్వంటీ తోటి టూ టూస్ ఫోర్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ వన్స్ టూ త్రీ అయితే ఇక్కడ ఒక జీరో ఉంటుంది కదా మనకి మొత్తం ఇక్కడ కూడా జీరో పెట్టినట్టు పాయింట్ తర్వాత త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ నెంబర్స్ ముందు పాయింట్ పెడితే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ మీటర్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ త్రీ రోప్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ త్రీ రోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ మీటర్స్ రూట్ త్రీ వాల్యూ గుర్తులేకపోతే ట్వంటీ రూట్ త్రీ మీటర్స్ అని రాసినా కానీ మార్క్స్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం సపోజ్ యు ఆర్ షూటింగ్ అన్ యారో ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ అట్ అన్ హైట్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్స్ టు ఏ టార్గెట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యు ఆర్ షూటింగ్ అన్ యారో టాప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అంటే బిల్డింగ్ యొక్క టాప్ మీద నుంచుని కింద ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని యారో తోటి షూట్ చేస్తున్నాడు యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం పైనుంచి ఆబ్జెక్ట్ కిందకి ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని చూసినట్లయితే ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బిల్డింగ్ యొక్క టాప్ మీద నుంచున్నటువంటి నీకు అలానే కింద షూట్ చేస్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి చూడండి ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఫిగర్ గీసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది ఏబి అనేది హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఏ దగ్గర అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు అలానే ఆబ్జెక్ట్ అనేది సి దగ్గర ఉంది అబ్జర్వర్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని కనుక్కోవాలంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏసి కనుక్కోవాలన్నమాట సో ముందు ఈ ఫిగర్ లో మనకి ఏబి అంటే ఏంటి బిసి అంటే ఏంటో రాద్దాము ఇక్కడ యాంగిల్
ఈ రెండు కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో యాంగిల్స్ ఈ దగ్గర కూడా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ సిక్స్ మీటర్స్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ సిక్స్ మీటర్స్ ఏ ఈజ్ అబ్జర్వర్స్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వర్స్ పాయింట్ అక్కడ నుంచి సి దగ్గర ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ని షూట్ చేస్తున్నాడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ అనమాట పొజిషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇచ్చాడు యాంగిల్ ఏసిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏసీ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పర్సన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇక్కడ యుఆర్ అన్నాడు కదా సో మీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏ దగ్గర నుంచి ఉన్నాను సి దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ నాకు ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో కనుక్కోవాలి అంటే ఏసీ కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ యాంగిల్ కి ఈ త్రీ సైడ్స్ పేర్లు రాసుకుందాము సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి ఇది అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అవుతుంది అలానే ఈ ఎక్స్ అనేది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది సిక్స్ మీటర్స్ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది మనం కనుక్కోవాల్సింది హైపోటెన్యూస్ మనకి తెలిసింది ఆపోజిట్ సైడ్ సో ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్ ఫార్ములా వచ్చేటువంటి ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోని తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం సైన్ టీటా తీసుకోవాలన్నమాట సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ హెచ్వైపి అంటే హైపోటెన్యూస్ ఇక్కడ టీటా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో సైన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏబి అవుతుంది హైపోటెన్యూస్ ఏసి సైన్ సిక్స్టీ వాల్యూ రూట్ త్రీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి వాల్యూ సిక్స్ ఏసి వాల్యూ ఎక్స్ అవుతుంది సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ కూడా రైట్ సైడ్ వెళ్తే బై రూట్ త్రీ అవుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ బై రూట్ త్రీ మనకి డినామినేటర్ లో రూట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అవడం కోసం దీన్ని త్రీ ఫోర్స్ అని రాసుకోవచ్చు బై రూట్ త్రీ త్రీని రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ అని రాయచ్చు ఇంటూ ఫోర్ బై రూట్ త్రీ ఒక రూట్ త్రీ ఒక రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రిమైనింగ్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫోర్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ రూట్ త్రీ వాల్యూ కనుక తెలిస్తే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ వేసి మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయొచ్చు